ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവർക്കും ആൻസി ടെക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറിയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് സോ എല്ലാവരും അപ്ലൈ ചെയ്യുക ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എത്താറായി സോ എല്ലാവരും അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കെ എസ് വി സബ് എഞ്ചിനീയറും എയും എല്ലാം ഉടനെ വിളിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സോ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം നമ്മൾ കോച്ചിങ് കൊടുക്കുന്നുള്ള കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയുള്ളവർ ഈ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ചിന് മൊഡ്യൂൾ ത്രീ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് മൊഡ്യൂൾ ത്രീ എ സി ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ആണ് അതിൽ ലാസ്റ്റ് പോർഷനായ ത്രീ ഫേസ് പവർ ആ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പോർഷൻസ് ആണ് നമുക്കിനി കവർ ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ എ സി ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഫുൾ കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ എക്സാംസും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയുള്ളവരെല്ലാം കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ത്രീ ഫേസ് പവറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് കണ്ടി ത്രീ ഫേസ് പവർ മെഷർമെൻറ്റിൻ്റെ സിംഗിൾ ആൻഡ് ത്രീ ടു വാട്ട് മീറ്റർ മെത്തേഡ്സും പിന്നെ സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ കൺവേർഷൻസും ആണ് നമുക്കിന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി ഒരു ഈ മൊഡ്യൂളിൽ കവർ ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ത്രീ ഫേസ് പവർ മെഷർമെൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് പവർ ഇൻ ത്രീ ഫേസ് സർക്യൂട്ട്സ് അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ത്രീ ഫേസിനെ കുറിച്ചും ത്രീ ഫേസ് സർക്യൂട്ട്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം വാട്ട് മീറ്റർ ഈസ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വിച്ച് ഇസ് യൂസ് ടു മെഷർ പവർ ഇൻ ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട്സ് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട്സിനെ പവർ മെഷർ ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്ന ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് വാട്ട് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് മെയിൻലി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഒരു കറണ്ട് കോയിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഒരു പ്രഷർ കോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ കോയിലും ഉണ്ട് ഒരു കറണ്ട് കോയിലും ഉണ്ട് ഒരു പ്രഷർ കോയിലും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ഈ കറണ്ട് കോയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ത്രൂ വിച്ച് ദ ലൈൻ കറണ്ട് ഫ്ലൂസ് അതുപോലെ പ്രഷർ കോയിലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ കോയിൽ ത്രൂ വിച്ച് ദ എക്രോസ് ദി വിച്ച് ഈസ് കണക്റ്റഡ് എക്രോസ് ദി സർക്യൂട്ട് ആണ് ഓക്കെ ദ ഫുൾ ഓൾട്ടേജ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് എക്രോസ് ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ കോയിൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്യാരീസ് എ വെരി സ്മോൾ കറണ്ട് പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ദ അപ്ലൈഡ് ഓൾട്ടേജ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഓൾട്ടേജ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് നമ്മൾ പ്രഷർ കോയിലാണ് കൊടുക്കുന്ന ഓൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അത് സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് കറണ്ട് ക്യാരി ചെയ്ത് അതെന്താണ് പ്രൊപ്പോഷണൽ നമ്മൾ പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു അപ്ലൈഡ് ഓൾട്ടേജിന് പ്രൊപ്പോഷണൽ ആയിരിക്കും ത്രീ സിംഗിൾ ഫേസ് വാട്ട് മീറ്റേഴ്സ് മേ ബി കണ്ടഡ് ഇൻ ഈച്ച് ഫേസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ പഠിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം മെയിൻലി നമ്മുടെ പവർ മെഷർമെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് വാട്ട് മീറ്റർ ആണ് ടു കോയിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ കറണ്ട് കോയിലും പൊട്ടൻഷ്യൽ കോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ കോയിലും ഉണ്ട് കറണ്ട് കോയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതുകൂടെ ഓർത്ത് വെച്ചാണ് ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് കറണ്ട് കോയിൽ ഹാവിങ് ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അത് സീരീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ലോഡിന് എക്രോസ് സീരീസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ഇറ്റ് ക്യാരീസ് ദ ലോഡ് കറണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ കറണ്ട് കോയിൽ എന്താ എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സീരീസ് ആയിട്ടാണ് ഹാവിങ് ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കോയിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാരലാണ് അതിനെന്തുണ്ട് ഹാവിങ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് കണ്ടക്ട് എക്രോസ് ദി ലോഡ് ആൻഡ് ക്യാരീസ് ദ കറണ്ട് പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അതിനും ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ നമ്മുടെ ത്രീ ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ പോളിഫേസ് സിസ്റ്റം മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്താണ് മോർ ദാൻ വൺ വാട്ട് മീറ്റർ വേണം ഒരു വാട്ട് മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ ത്രീ ഫേസോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാനെ കാട്ടി മോർ ദാൻ വൺ വാട്ട് മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ത്രീ ഫേസോ പോളിഫേസ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ മോർ ദാൻ വൺ റീഡിങ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ബൈ ഒരു വൺ വാട്ട് മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മോർ ദാൻ വൺ റീഡിങ്സും എടുക്കാൻ പറ്റും ഇഫ് മോർ ദാൻ വൺ വാട്ട് മീറ്റർ ഈസ് കണ്ടക്ട് എക്രോസ് ദി മെഷർമെൻറ്റ് ദ പ്രോസസ് ബിക്കം കൺവീനിയൻ ആൻഡ് ഈസി ടു വർക്ക് വിത്ത് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ടേക്കിംഗ് വേരിയസ് റീഡേഴ്സ് വിത്ത് വൺ മീ വാട്ട് മീറ്റർ ഒരു വാട്ട് മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കുറേ റീഡിങ്സ് എടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിയും വളരെ യൂസ്ഫുൾ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വാട്ട് മീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ നമ്പർ ഓഫ് വാട്ട് മീറ്റേഴ്സ് റിക്വയർ ടു മെഷർ പവ
നമുക്ക് മെയിൻലി മൂന്ന് മൂന്ന് മെഷർമെൻറ്റ് മൂന്ന് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ പവർ ത്രീ ഫേസ് പവർ മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നടത്താൻ പറ്റും ഒന്ന് ത്രീ ത്രീ വാട്ട് മീറ്റർ മെത്തേഡുണ്ട് അതുപോലെ ടു വാട്ട് മീറ്റർ മെത്തേഡും ഉണ്ട് അതുപോലെ വൺ വാട്ട് മീറ്റർ മെത്തേഡും ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് വൺ വാട്ട് മീറ്റർ മെത്തേഡ് ടു വാട്ട് മീറ്റർ മെത്തേഡ് ത്രീ വാട്ട് മീറ്റർ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പവർ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വൺ വാട്ട് മീറ്റർ മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ബാലൻസ്ഡ് ലോഡിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ബാലൻസ്ഡ് ലോഡ് എന്താണ് അൺബാലൻസ്ഡ് ലോഡ് എന്നുള്ള ക്ലാസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം വൺ വാട്ട് മീറ്റർ മെത്തേഡ് എന്തിനാണ് ഫോർ ബാലൻസ്ഡ് ലോഡാണ് ടു വാട്ട് മീറ്റർ മെത്തേഡാണ് നമുക്ക് ബാലൻസ്ഡ് ലോഡ് ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ അൺബാലൻസ്ഡ് ലോഡ് ഉപയോഗിക്കാം ത്രീ വാട്ട് മീറ്റർ മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ ഫോർ അൺബാലൻസ്ഡ് ലോഡ് ഉള്ളി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മ വേണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ത്രീ വാട്ട് മീറ്റർ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ത്രീ വാട്ട് മീറ്റർ മെത്തേഡ് ഈസ് എംപ്ലോയ്ഡ് ടു മെഷർ പവർ ഇൻ എ ത്രീ ഫേസ് ഫോർ വയർ സിസ്റ്റം ഓക്കെ അപ്പോൾ ദിസ് മെത്തേഡ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി എംപ്ലോയ്ഡ് ഇൻ ത്രീ ഫേസ് ത്രീ വയർ ഡെൽറ്റ കണക്റ്റഡ് ലോഡ് വെയർ കൺസ് പവർ കൺസ്യൂഡ് ബൈ ഈച്ച് ലോഡ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു ബി ഡിറ്റർമൈൻ സെപ്പറേറ്റ്ലി ഓക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ ത്രീ ഫേസ് ഫോർ വയർ ഡെൽറ്റ കണക്റ്റഡ് ലോഡിൽ നമുക്കിത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണക്ഷൻസ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ത്രീ വാട്ട് മീറ്റർ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ബോത്ത് സ്റ്റാറും ഡെൽറ്റയിലുള്ള അൺബാലൻസ്ഡ് ലോഡ് നമുക്കത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് പവർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഫിഗർ നോക്കിയത് അവിടെ മൂന്ന് വാട്ട് മീറ്റർ ഡബ്ല്യു വൺ ഡബ്ല്യൂ ടു ഉണ്ട് കറണ്ട് കോയിൽ എക്രോസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രഷർ കോയിലും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ മൂന്ന് വാട്ട് മീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ പവർ അപ്പം ഇത് പ്രഷർ കോയിൽ ഓഫ് ഓൾ ദ ത്രീ വാട്ട് മീറ്റേഴ്സ് നെയ്മിലി ഡബ്ല്യു വൺ ഡബ്ല്യു ടു ഡബ്ല്യു ത്രീ ആർ കണക്ട് ടു എ കോമൺ ടേമിനൽ ആണ് സ്നൂട്രൽ പോയിന്റ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ത്രീ വാട്ട് മീറ്റർ മെത്തേഡിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ വാട്ട് മീറ്ററിൻ്റെ പ്രഷർ കോയിൽ എല്ലാം കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കോമൺ പോയിന്റ് ആയ ന്യൂട്രൽ പോയിന്റിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി ഫേസ് കറണ്ട് ആൻഡ് ലൈൻ കറണ്ട് റെപ്രസെൻസ് ദ ഫേസ് പവർ ആൻഡ് ഇസ് റെക്കോർഡ് ബൈ ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ വാട്ട് മീറ്റർ ഓക്കെ ദ ടോട്ടൽ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മൂന്ന് വാട്ട് മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ പവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡബ്ല്യു വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ടു പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ത്രീ ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ മൂന്ന് ഫേസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ആർ വൈ ബി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഫേസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ഫേസിൽ നമ്മുടെ വാട്ട് മീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കറണ്ട് കോയിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പവർ മെഷർ മെഷർ ചെയ്യാണ്ട് ഏത് ഫേസിലാണോ അതിന് സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രഷർ കോയിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ കോയിലാണെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ട് ന്യൂട്രലും ഫേസിന് എക്രോസ് ആണ് അത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ പാട്ട് മീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡബ്ല്യു വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ടു പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ത്രീ ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി വൺ ഐ വൺ ഡബ്ല്യു ടു വി ടു ഐ ടു ഡബ്ല്യു ത്രീ വി ത്രീ ഐ ത്രീ എക്സ്പെക്ട് ഫോർ ത്രീ ഫേസ് ഫോർ വയർ അൺബാലൻസ്ഡ് ലോഡ് ത്രീ ഫേസ് പവർ ക്യാൻ ബി മെഷർഡ് ബൈ യൂസിങ് ടു വാട്ട് മീറ്റർ മെത്തേഡ് അപ്പം നമ്മുടെ ടോട്ടൽ പവർ കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനസ്സിലായല്ലോ ഡബ്ല്യു വൺ ഡബ്ല്യു ടു അത് മൂന്നും കൂടെ സമയം നമുക്ക് ടോട്ടൽ പവർ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത മെത്തേഡാണ് നമ്മുടെ വൺ വാട്ട് മീറ്റർ മെത്തേഡ് ടു വാട്ട് മീറ്റർ മെത്തേഡ് നോക്കാം അത് നമുക്ക് വൺ വാട്ട് മീറ്റർ മെത്തേഡും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് അതിലോട്ട് പോകാം ഓക്കെ നമ്മുടെ വൺ വാട്ട് മീറ്റർ മെത്തേഡ് ഏതിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോർ ബാലൻസ്ഡ് ലോഡ് ബാലൻസ്ഡ് ലോഡിലാണ് നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ടോട്ടൽ പവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ നമുക്കിപ്പം വൺ വാട്ട് മീറ്റർ മെത്തേഡ് ആയപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഒറ്റ ഫേസ് ഒരു ഫേസിലുള്ള പവർ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അതിൻ്റെ കൂടെ ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ പവർ കിട്ടും ഇത് മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബാലൻസ്ഡാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മൂന്ന് ഫേസിൽ മൂന്ന് ഫേസിലുള്ള വോൾട്ടേജ് സെയിം ആണ് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക നമ്മുടെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ബാലൻസ്ഡ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ ബാലൻസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ മൂന്ന് ഫേസിലുള്ള വോൾട്ടേജ് സെയിം ആണെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റം ബാലൻസ്ഡാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോട്ടൽ പവർ കാണാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫേസിൻ്റെ പവർ കണ്ടിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ
നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡബ്ലി വൺ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്രോസ് ആർ ബി ആണ് അവിടെ ഒരു ഐ ആറിന് കറണ്ട് ഫ്ലോ ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും ഡബ്ല്യു ടു ഡബ്ല്യു ടു കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്താണ് എക്രോസ് വൈ ബി ആണ് അവിടെ ഐ വൈ എന്നൊരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ മൂന്ന് കറണ്ട് ഐ വൈ ഐ ബി അങ്ങനെ അങ്ങനെ രണ്ട് കറണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടി ഐ ബൈ ഐ വൈ ഐ ബി ഐ ആർ മൂന്ന് കറണ്ട് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് ആ നമുക്ക് വി ആർ ബി കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ വി ആർ ബി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി വി ആർ ബി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ നമ്മുടെ വി ബി എന്നെ നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലോട്ട് വരച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി മൈനസ് വി ബി എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ മൈനസ് വി ബി എന്നെ ആ വി ബി എന്നെ നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലോട്ട് എടുത്തു മൈനസ് വി ബി എന്ന് കിട്ടി അതുപോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ വി ആർ എന്നും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ റിസൾട്ട് തന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമ്മുടെ വി ആർ ബി കിട്ടും ഓക്കെ റിസൾട്ട് തന്നെ വി ആർ ബി കിട്ടും ഓക്കെ അത് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ടു ഫൈൻഡ് വി ബൈ ബി വി ബൈ ബി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ നമ്മുടെ വി ബി എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഇവിടെ വി വൈ എന്നും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് വി ബി എന്നും ഉണ്ട് അതിന് രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ റിസൾട്ട് തന്നെ എടുത്തപ്പോൾ വി വൈ ബിയും കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐ ബി ഐ ആർ ഐ വൈ മൂന്ന് ലൈൻ കറണ്ടും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഓരോ വി ആർ വൻ നമ്മുടെ നോക്കി വി ആർ എൻ നോക്ക് വി വി ആർ എന്നും അതുപോലെ നമ്മുടെ വി ആർ ബി അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ എത്രയാണ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് അതുപോലെ വി ആർ എന്നും അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ഐ ആറും നോക്കി ഈ വി ആർ എന്നും ഈ ഐ ആറിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ എത്രയാണ് ഫൈ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതായത് ആരൊക്കെ തമ്മിലാണ് വി ആർ എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചെറിയൊരു ആംഗിൾ നോക്കണമെങ്കിൽ കണ്ടു കണ്ടോ ഫൈ കണ്ടോ ഫൈ കണ്ടോ ഫൈ ആണ് ആംഗിൾ കിട്ടുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ മൊത്തം അപ്പം എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ കറണ്ട് ഐ ആറിൻ്റെയും വി ആർ ബിയുടെ ഇടയിലുള്ള ഫേസ് ആംഗിൾ അപ്പം എത്രയായിരിക്കും തേർട്ടി മൈനസ് ഫൈവ് അല്ലേ ആ ഫിഗർ നോക്കി നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അല്ലേ നമ്മുടെ ഐ ആറിനും വി ആർ ബിക്ക് എക്രോസ് ഉള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് അതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോ ഫേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതുപോലെ നമുക്ക് വൈ ഫേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ കിട്ടും നമ്മുടെ ഐ വൈയും വി വൈ ബിയും മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ തേർട്ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ആണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് അത് രണ്ടും കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ രണ്ടിൻ്റെയും ടോട്ടൽ പവർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകണം ഡബ്ല്യു വൺ ഡബ്ല്യു ടു നിങ്ങൾക്ക് ഡെർവേഷൻസ് ഒന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡെർവേഷൻസ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫോമില മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡബ്ല്യു വൺ ഈക്വൽ ടു വി എൽ ഐ എൽ കോസ് തേർട്ടി മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വാർഡ് മീറ്ററിൽ കാണിക്കുന്ന റീഡിങ് രണ്ടാമത്തെ വാർഡ് മീറ്റർ ഡബ്ല്യു ടു ഈക്വൽ വി എൽ ഐ എൽ കോസ് തേർട്ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ആണ് സെക്കൻഡ് വാർഡ് മീറ്ററിൽ റീഡിങ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ആക്റ്റീവ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എന്താണ് ഡബ്ല്യു വണ്ണും ഡബ്ല്യു ടു കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം അതാണ് നമ്മുടെ ആക്റ്റീവ് പവർ ഓർത്തോ ടോട്ടൽ ആക്റ്റീവ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ടു അപ്പോൾ രണ്ടു കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു വി എൽ ഐ എൽ കോസ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡബ്ല്യു ടു മൈനസ് ഡബ്ല്യു വൺ കൂടെ ചെയ്യുക അന്നേരം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വി എൽ ഐ എൽ സൈൻ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ റീ ഇവിടുത്തെ റിയാക്റ്റീവ് പവർ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും ഒരു ത്രീ ഫേസ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിയാക്റ്റീവ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു വൺ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ടു അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു സോറി റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു നമ്മുടെ വി എൽ ഐ എൽ സൈൻ ഫൈവ് അല്ലെ ഈ വി എൽ ഐ എൽ സൈൻ ഫൈവ് ആണ് നമ്മുടെ റിയാക്റ്റീവ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് വി എൽ ഐ എൽ സൈൻ ഫൈവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡബ്ല്യു വൺ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ടു അപ്പം ഏതാണ് വലുത് അത് നോക്കി എഴുതാം ഇൻ ടേംസ് അപ്പം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡബ്ല്യു അപ്പം നമ്മുടെ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു വി എൽ ഐ എൽ ഡബ്ല്യു വൺ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ ടാൻ ഫൈവ് കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് അറിയാം ടാൻ ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈൻ ബൈ കോസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടെ സോൾവ് ചെയ്ത് കിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആൻസർ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു വൺ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ടു അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു വൺ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ടു വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ